దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిం కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడు వేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడూ బాగుండాలని ప్రభు కృపలో మీ కొరకు నేను అనుదినము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను మీకు మీరు కూడా నా గురించి మా పరిచయాల గురించి తెచ్చిన ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించునుగాక మరి దేవుని మహాకృపను బట్టి గడిచిన దిన మందు ప్రిల్లర మనం అసెన్షియల్స్ టు యర్ ప్రివేలింగ్ ప్రోయర్ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి అంటే ప్రభావితమైనటువంటి ఒక ప్రార్థనకు అవసరమైనవి అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ దిన ముందు కూడా ఆ అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మూల వాక్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి లోక సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి పదమూడవ వచనం వరకు దయచేసి చదువుదాం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను లోక సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదమూడు వచనాలను ఆయన ఒక చోట ప్రార్థన చేయచుండను ప్రార్థన చాలించిన తర్వాత ఆయన శిష్యులలో ఒకడు ప్రభు ఆ యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టుగా మాకును ప్రార్థన చేయ నేర్పమని ఆయన అడిగాను అందుకు ఆయన మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక మాకు కావలసిన అను దినాహారము దినదినము మాకు దయచేయము మేము మా ఖర్చు ఉన్న ప్రతి వాణిని క్షమించుచున్నాము గనుక మా పాపములను క్షమించుము మమ్మల్ని శోధనలోనికి తేకుము అని పలుకుడని వారితో చెప్పాను మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనను మీలో ఎవనికైనా ఒక స్నేహితుడు ఉండగా అతడు అర్ధరాత్రి వేళ ఆ స్నేహితుని వద్దకు వెళ్ళి స్నేహితుడా నాకు మూడు రొట్టెలు బదులెమ్ము నా స్నేహితుడు ప్రయాణము చేయచు మార్గంలో నా యొక్కకు వచ్చి అన్నాడు అతనికి పెట్టుటకు నా యొక్క ఏమీ లేదని అతనితో చెప్పిన ఎడల అతడు లోపలనే ఉండి నన్ను తొందర పెట్టవద్దు తలుపు వేసి ఉన్నది నా పిల్ల నా చిన్న పిల్లలు నాతో కూడా పండుకొని ఉన్నారు నేను లేచి ఇయ్యాలేనని చెప్పునా అతడు తన స్నేహితుడైనందున లేచి ఇయ్యకపోయినను అతడు సిగ్గు మాలి మాతి మాటికి అడుగుట వలనైనను లేచి అతనికి కావలసినవన్నీ ఇచ్చును అని మీతో చెప్పుచున్నాను అటువలే మీరును అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెదకుడి మీకు దొరకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును వెదుకు వానికి దొరకును తట్టు వానికి తీయబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను మీలో తండ్రి అయినవాడు తన కుమారుడు చేపను అడిగితే చేపకు ప్రతిగా పాముచ్చున గుడ్డును అడిగితే తేలునిచ్చున కాబట్టి మీరు చెడ్డవారయ్యుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులని ఎరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తను అడుగువారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించున నేను ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకమందున్న పరిశుద్ధమైన తండ్రి కృపా సత్య సముద్రుడు నాకు వందనాలు నీ మహాకృపను బట్టి ప్రభు ఈ దినం ముందు సజీవులముగా ఉండి జీవము కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు సిద్ధపరుచుండగా నన్ను ప్రియులైన మీ బిడ్డలను అందరినీ నీ ఆత్మతో శక్తితో నింపండి వినగలిగే చెవి గ్రహించగలిగే మనస్సు ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించే బుద్ధి నాకు మాకు దయచేసి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు పొందుకోమని ఏసు నామమందు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దినం ముందు మనం మూడు విషయాలను నేర్చుకున్నాం ప్రభావితమైనటువంటి ఒక ప్రార్థనకు అవసరమైన మూడు విషయాలు ఏంటండి అవి మొట్టమొదటిది ప్రిల్లరా సిన్సియారిటీ రెండవది సింప్లిసిటీ మూడవది అర్నెస్నెస్ అంటే యథార్థత ప్రార్థించే మనం యథార్థతను సత్యమును కలిగి ప్రార్థించాలి నిజముగా మొరపెట్టాలి ఆ సత్యము ఆ నిజము ఆ యథార్థత అనేది కేవలం యేసు క్రీస్తు ప్రభువేనని ఆయన మాటకు లోబడి వాక్యానుసారంగా మనం జీవిస్తూ ప్రార్థించే ఆ ప్రార్థన ప్రభావితంగా ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం అదేవిధంగా వ్యర్థమైన మాటలు అన్య జరులు పలికినట్లుగా మనం పలకకుండా నాకు రాదండి ఎక్కువగా ప్రార్థన నడవదండి నాకు అంత అనుభవం లేదండి అని సాకులు చెబుతూ ప్రార్థన చేయమని సంగమందు సేవకుడు కానీ సేవకురాలు కానీ కోరినప్పుడు తప్పించుకోకుండా పిల్లరా జాగ్రత్తగా వినండి మనకి పిల్లలు ప్రభు మహాకృపం బట్టి నాకు కూతురు కొడుకు ఖచ్చితంగా ఈ వాక్యం వింటున్న మీలో చాలామందికి పిల్లలు ఉంటారు పిల్లలు కావాలని ఆశపడేవారు కూడా వినండి జాగ్రత్తగా పిల్లరు మన పిల్లలు మనకు పుట్టినప్పుడు మొదట్లో సంవత్సరం అయింది రెండు సంవత్సరాలు అయింది మూడు సంవత్సరాలు అయింది అనుకుందాం పిల్లలకి మాట ఏమవుతుందండి మూడో సంవత్సరం రెండో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి 
నత్తి నత్తిగా చిన్ని చిన్ని మాటలు మాట్లాడతారు నాన్న నాన్న తాత అమ్మ అనే ఆ మాట వింటున్న ఆ మాటను వింటున్న ఇరుగు పొరుగు వారు ఎగతాళి చేస్తారు ఆట పట్టిస్తారు నవ్విస్తారు కదండి అలా ఏ నత్తోడా అంటారు కదా కానీ వాస్తవంగా ఆ తాత అని పిలుస్తున్న ఆ మాటని నత్తి నత్తిగా ఆ పదాన్ని విన్న ఆ తాతయ్యకు మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే చాలా ముద్దుగా ఉంటుంది కదండి ఎంతో మనసుకి ఆనందాన్ని ఇచ్చింది మొట్టమొదటిసారి ప్రియులరా నీ కూతురు లేదా నీ కొడుకు నిన్ను నాన్న అన్న ఆ మాట ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోమ్మా జ్ఞాపకం తెచ్చుకో సహోదరి సహోదరుడా నీ మనసులో ఎంత ఆనందాన్ని ఇచ్చి నీ కళ్ళ ముందు ఒక పసి బిడ్డ అది నీ కడుపును పుట్టిన ఆ బిడ్డ నీ పసి బిడ్డ నిన్ను నాన్న అని ఒక్క పిలుపు పిలిచిన మరుక్షణం ఆ చిన్న మాట నీ మనసును ఒక్కసారే అలా ఎంతో గొప్ప ఆనందంతో నింపుతుంది ఇది నత్తిగా వచ్చిరాని మాట మరి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా నీ మనసుకి ఎంతైతే ఆనందం సంతోషం ఆ వచ్చిరాని మాటలు మాట్లాడుతున్న నీ బిడ్డ మాటకే అంత ఉప్పొంగిపోతే సేమ్ అదేవిధంగా మరి నిన్ను నీ బిడ్డని ఈ లోకముందున్న సమస్త జనులందరినీ సృష్టించిన ఆ పరలోకముందున్న తండ్రి మనసు ఇంకెంత గొప్పగా ఆనందపడుతుందో ఒక్కసారి ఊహించండి నీకు వచ్చి రాని మాటలు అంటున్నావే నాకు ప్రార్థన నడవదండి అయ్యా నాకు రాదయ్యా నేను మాట్లాడలేనయ్యా సరిగ్గా నేను ప్రార్థన చేయలేనయ్యా అని అంటున్న నా ప్రియ తల్లి ఓ ప్రియ తండ్రి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా అదే నీ పసి పిల్లలుగా ఉన్న నీ బిడ్డలు ఐదు సంవత్సరాలు అయిని ఆరు సంవత్సరాలు అయిని ఏడు సంవత్సరం కూడా వస్తున్న నీ ప కడుపును పుట్టిన నీ కన్న బిడ్డలు మాట్లాడకుండా మౌనంగా నీ కళ్ళ ముందు తిరుగుతుంటే నీలో ఒక భయం నీలో ఒక విధమైనటువంటి ఒక కంగారు నీలో ఒక విధమైనటువంటి నిరుత్సాహం ఎందుకు అమ్మో నా బిడ్డ మోగదైపోతుందేమో నా బిడ్డకి ఇంకా మాటలు రావేమో నా పసి బిడ్డకి ఇంకా మాటలు రావేమో మోగదేమో మోగోడేమో అని చెప్పి ఎంత కంగారు పడిపోతావు ఎంత భయపడిపోతావు ప్రియులరా ఎంత నిరుత్సాహంతో నింపబడిపోతావు నీకు పుట్టిన పసి బిడ్డకి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చిన మాట మాట్లాడడం రాకపోతే అమ్మా బాప్తిస్మం పొందుకి నీ అన్నాళ్ళు అయింది నువ్వు ప్రభు సన్నిధిలో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామంలో బాప్తిస్మము పొంది దేవుని సన్నిధికి నువ్వు నడవటం ప్రారంభించి ఎన్నాళ్ళు అయింది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో ముప్పై నలభై యాభై పది ఐదు ఇన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్న నువ్వు ఈ రోజుకి మోకరించి ప్రార్థించేటువంటి స్థితిలో నువ్వు లేనంటే నువ్వు ఒక మోగదానివని గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఒక మోగవాడిగా దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నవని గుర్తుపెట్టుకో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిన్ను బట్టి నీ తండ్రి మనసు బాధతో ఉంది నిరుత్సాహం నీ గురించి అని ఎంతో కృంగిపోతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖ పెట్టకూడి దుఃఖ పెట్టకూడి దుఃఖ పెట్టకూడి అంటున్న ఆ మాటకు అర్థం ఇదే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరు నీ ప్రార్థనలో ప్రభావమునకు బదులుగా నీ ప్రార్థనలో శక్తికి బదులుగా నీ ప్రార్థనలో ఏముంది అంటే నీ తండ్రి మనసు బాధపడే విధంగా నీ ప్రార్థన అసలు ప్రార్థనే చేయని నీ బతుకు నిజంగా ఒక శవం లాంటిది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ ఉదయకాల సమయం మందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటి అంటే గడిచిన దిన మందు మనం నేర్చుకున్న ఆ మూడు విషయాలు మన ప్రార్థన ప్రభావితమైన ప్రార్థనగా శక్తి కలిగిన ప్రార్థనగా ఉండటానికి మొట్టమొదటిగా యథార్థత సత్యము నిజము కలిగిన ఆ ప్రార్థన యథార్థతతో సత్యముతో కూడినదిగా ఉంటే మనం ప్రార్థన దేవుడు వింటారు రెండవదిగా వ్యర్థమైన మాటలతో కాకుండా ఏవో పెద్ద పెద్ద మాటలు పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎక్కువ గంటలు తరబడి ఇది కాదు నీ దేవునికి కావాల్సింది ఆయనకు కావలసింది ఏంటయ్యా అంటే అయ్యా నాకు రాదయ్యా సరిగ్గా చేయలేనయ్యా అంటున్న నువ్వు చేయి ఆ రాని మాటలే మాట్లాడు నీ కడుపును పుట్టిన ప్రస్సి బిడ్డ మాట్లాడే నత్తి మాటలకు చిన్ని చిన్ని మాటలకు ముద్దు ముద్దుగా ఎంత సంతోషపడుతుందో నీ మనసు అంతే ఎక్కువగా ముద్దు ముద్దుగా నీ వచ్చిరని ప్రార్థన ఆయన సన్నిధికి చేరింది అంత సంతోషాన్ని నీ తండ్రికి ఇచ్చింది ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా యూ అండ్ మీ వీ ఆల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ నీడ్ టు ప్రే విత్ సింప్లిసిటీ అండ్ ఆల్సో వీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ ప్రేయర్ అండ్ నెస్నెస్ ఆసక్తి అత్యాసక్తితో నిరుత్సాహం చెందకుండా 
ప్రభు సన్నిధిలోను ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు నీ ప్రార్థన ప్రభావితమైనటువంటి ప్రార్థనగా మారుతుందని గడిచిన దినం వరకు మనం నేర్చుకున్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మరి ఈ దినమందు ప్రభు మహాకృపణ బట్టి నాలుగవదిగా మన యొక్క ప్రార్థనలో ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాం మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుదురో అవి దొరికినవని నమ్మిన ఎడల మీరు వాటి నన్నింటినీ పొందుదురని వారితో చెప్పాను ఆమెన్ అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి లూకస్ వార్త దయచేసి చూడండి ప్రియులారా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి దయదెనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చనం నుండి ఎనిమిదవ వచ్చనం వరకు నేను చదువుతూ ఉన్నాను లూకస్ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలను వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచున్న వలన నుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పాను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు ఉండు ఒక న్యాయాధిపతి ఒక పట్టణంలో ఉండెను ఆ పట్టణంలో ఒక విధవరాలు ఉండెను ఆమె అతని యొద్దుకు తరచుగా వచ్చి నా ప్రతివాదికిని నాకును న్యాయము తీర్చుమని అడుగుచు వచ్చును కానీ అతడు కొంతకాలము ఒప్పకపోయాను తరువాత అతడు నేను దేవునికి భయపడకయు మనుషులను లక్ష్య పెట్టకయు ఉండినను ఈ విధవరాలు నన్ను తొందర పెట్టుచున్నది గనుక ఆమె మాటి మాటికి వచ్చి గోజాడకుండునట్లు ఆమెకు న్యాయము తీర్తునని తనలో తాను అనుకునెను మరియు ప్రభువు ఇట్లనను అన్యాయస్థుడైన ఆ న్యాయాధిపతి చెప్పిన మాట వినుడి దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొని వారు దీవారాత్రులు తన్ను గూర్చి మొర్ర పెట్టుకొని చుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా ఆయన వారికి త్వరగా న్యాయము తీర్చును వారి విషయమే కదా ఆయన దీర్ఘ శాంతము చూపుచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను ఆయన మనిషి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద విశ్వాసము కనుగొనున ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనము చేసే ప్రార్థన ప్రభావితమైనటువంటి ఒక ప్రార్థనగా శక్తి కలిగినటువంటి ఒక ప్రార్థనగా ఆ ప్రార్థన మారాలి అంటే ఆ ప్రార్థన ఉండాలి అంటే ప్రియులరా నీ ప్రార్థనలో బలం ఉండాలన్న శక్తి ఉండాలన్న ప్రభావం ఉండాలన్న కావలసినది విసుగకుండా విసిగిపోకుండా విత్ పెర్సిస్టెన్స్ ప్రభుడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు దివారాత్రులు కూడా ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించేటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి నేనుండాలి ఎప్పుడైతే మనలో ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ఎందు చూస్తాడో ప్రభులర ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ సమయాన నీ ప్రార్థనలో ఓ గొప్ప నీకు తెలియని ప్రభావితమైనటువంటి కార్యాలు దేవుడు జరిగిస్తాడు ఆ ప్రార్థన ద్వారా ఆ మెయిన్ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చూడండి కొలసిలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయాన్ని రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం కొలసిలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము రెండవ వచ్చినము ప్రార్థన ఎందు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గల వారై దాని ఎందు మెలకువుగా ఉండిడి మరియు నేను బంధకములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నేను బోధింపవలసిన విధముగానే ఆ మర్మమును వెల్లడి పరిచినట్లు వాక్యము చెప్పటకు అనుకూలమైన సమయము దేవుడు దయచేయవలనని మా కొరకు ప్రార్థించుడు ఆమె దేవుడికి స్తోద్ర ఆలలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన ప్రార్థనలో పట్టుదల నిలకడ విసుకక నిత్యము ప్రార్థించే ఆ లక్షణాన్ని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రియులరా ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో పౌలు ఇప్పుడు ఖైదీగా ఉన్నాను అంటున్నాడు ప్రియులరా మనం చదువుకున్న కొలస్తులకు రాసిన పత్రికలు ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను ఖైదీగా ఎందుకోసం క్రీస్తు స్వార్థను ప్రకటించడానికి ప్రకటించినందుకే నేను ఇప్పుడు ఖైదీగా ఉన్నాను అంటున్నాడు ఈ ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నాను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏ సైను రక్షకుడిగా నమ్ముకున్నందుకు నువ్వు త్రోసివేయబడ్డావా విడువబడ్డావా మరవబడ్డావా ఇంట్లో నుండి నీ అన్నవారి నుండి నువ్వు బయటికి త్రోసివేయబడ్డావా అయితే నీతోనే దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఆ సమయమందు కూడా నీ భక్తిని నువ్వు కాపాడుకుంటావు ప్రభు సన్నిధిలో నీవు ఆయన రాకడ పర్యాంతము నీవు విశ్వాసముతో నిలకడగా పట్టుదల కలిగి ప్రభు సన్నిధిలో విసుగక నిత్యమును ప్రార్థించే వ్యక్తిగా ఉంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం చదువుకున్నటువంటి యొక్క పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము లోక స్వార్థ ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలలో ఆ విధవరాలు అన్యాయస్థుడైనటువంటి ఆ న్యాయాధిపతి దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయాన్ని కోరుతున్నప్పుడు 
ఉన్నప్పుడు వాడు అన్యాయస్తుడు ఎవరిని కూడా లెక్క చేసేవాడు కాదు అసలు న్యాయమే లేదు అతనిలో అలాంటి వాడి సహితము కూడా అయ్యో నేను ఇంతగా లక్ష పెట్టకపోయినా కానీ పట్టించుకోపోయినా కానీ నా దగ్గరికి మాటి మాటికి వస్తున్న ఈమెకి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ హర్ బికాస్ షీఈస్ కీప్ ఆన్ కమింగ్ టు మీ ఫర్ ద జస్టిస్ ప్రీ సహోదరి సహోదరుడు అన్యాయస్తుడైన న్యాయాధిపతే అలాంటి మనసు తెచ్చుకుంటే ఏ పాపం మెరుగునటువంటి పరిశుద్ధుడైన తండ్రి న్యాయవంతుడు యథార్థవంతుడు ప్రిలరా సత్యమై ఉన్న నీ రక్షకుడైన క్రీస్తు నీ తండ్రి నా తండ్రి మనకు ఖచ్చితంగా న్యాయం తీర్చడా మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడా ప్రియులారా నువ్వు ఊహించని గొప్ప కార్యాలు నీ ప్రార్థన ద్వారా ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి ఈరోజు ఎవరైతే నిన్ను త్రోసి వేశారో ఎవరైతే నువ్వు నా బిడ్డవి కాదు అన్నారో ఎవరైతే నిన్ను లెక్కలేని స్థితులు తృణీకరించినట్లేదు విడవబడే విధంగా మర్చిపోయారో వారే ప్రిల్లరా రేపు నీ కోసం నీ దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు వారే రేపు రాబోయే రోజుల్లో నీకు గొప్ప విశ్వాసులుగా మారుతారు అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఇస్తాడు నమ్మితే ఆమె నన్ను ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అయితే నీవు నేను చేయవలసిన పని ఏమంటే మన యొక్క జీవితం మందు ఎట్లాంటి శోధన వచ్చిన పావులని హింసించారు చీకటి గుహలో బంధించారు పలుమార్లు కొరడాలతో కొట్టారు వస్త్రహీనుడిగా దిగంబరిగా చలికి ఉండవలసిన పరిస్థితి ఎన్నో శ్రమలు అవమానాలు నిందలు భరించాడు సహించాడు వహించాడు కానీ ఎక్కడ కూడా పిల్లరా విడిచిపెట్టలేదు నిలబడకుండా వదిలిపెట్టలేదు క్రీస్తు నందు తానుంచినటువంటి ఆ నమ్మకాన్ని కానీ ఆ ప్రార్థనలో ఉన్న పట్టుదల కానీ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆయన బిడ్డలమని చెప్పుకుంటున్న మనము కూడా ఎలాంటి శోధన వచ్చిన హింస వచ్చిన ఈ లోకమందు క్రీస్తు కొరకు నిలబడే వారిగా ప్రభు నందు వాటిని మనం సహించేవారిగా మనేస ఏమన్నాడు ఎవ్వడైనాను నన్ను వెంబడింపగోరని ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని తన శివుని ఎత్తుకున్నాడు వెంబడించమన్నాడు పిల్లరా క్రైస్తవ జీవితంలో ఎట్లాంటి శ్రమ వచ్చినా సులువుగా దాన్ని మనం బుర బా వహించిన వారమే దాన్ని మోహిస్తూ ప్రభునందు ఆయనను మనల్ని మనం తగ్గించుకుని ఆయన గణపరుస్తూ ప్రిల్లరా ఆయన సన్నిధిలో విత్ పెర్సిస్టెన్స్ విడువక నిత్యము పట్టుదలతో నిలకడగా ప్రార్థిస్తూ మన ప్రార్థన ప్రభావితమైన ప్రార్థనగా మన కుటుంబాన్ని మన గ్రామాన్ని మన ఇరుగు పొరుగు వారందరినీ గొప్ప ఉజ్జీవంతో మార్చేటువంటి మండింప చేసేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత అభిషేకింపబడేటువంటి ఒక ప్రార్థన జీవితం మనం కలిగి ప్రభు కొరకు నడుద్దాం అమే దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అలాగే ఈ ఉదికాల సమయం అంది వాక్యం నుంచున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన యొక్క ప్రార్థన ప్రభావితమైన ప్రార్థనగా ఉండాలంటే ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నాం నెంబర్ వన్ విత్ సిన్సియారిటీ నెంబర్ టూ విత్ సింప్లిసిటీ నెంబర్ త్రీ విత్ ఎర్నెస్నెస్ నెంబర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ పెర్సిస్టెన్స్ యథార్థత తగ్గింపు పొడిదిగా విసుకక్క ఆసక్తితో విసుకక్క నిత్యము పట్టుదలతో నిలకడగా ప్రార్థిస్తూ ప్రభావితమైనటువంటి ప్రార్థన జీవితాలను కలిగి మనం ప్రభు కొరకు నడపడదాం అలాగే ఐదవదిగా ప్రియులారా మన యొక్క ప్రార్థన ప్రభావితమైనటువంటి ఒక ప్రార్థనగా మారాలి అంటే మన ప్రార్థన శక్తి కలిగినటువంటి ప్రార్థనగా ప్రభు సన్నిధికి చేరాలి అంటే మన జీవితం పట్ల ఆ విధంగా శక్తి కలిగిన కార్యాలు ప్రభావితమైనటువంటి కార్యాలు జరగాలంటే మన ప్రార్థనలో ఏమున్నాలంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఐదవదిగా అత్యంత శ్రేష్టమైనది విలువైనది విశ్వాసం కలిగినటువంటి ప్రార్థన అయి ఉండాలి ఆ ప్రార్థన ఆమె దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ప్రియులరా ఏమై ఉండాలి విశ్వాసం కలిగినటువంటి ప్రార్థన అయి ఉండాలి హెబ్రిల్ కూడా పత్రిక పదకొండవ అధ్యవారం వచ్చినాం నాకు తెలిసి వాక్యం ఎవరికి కూడా తెలియకుండా ఉండదు అందరికీ నోటెడ్ అయినటువంటి లేఖన భాగం పిల్లారా చదువుదమ్మా విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడ ఇంటుట అసాధ్యము దేవుని ఎదకు వచ్చి వాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెదుకు వారికి ఫలము దయ చేయువాడనియు నమ్మవలను కదా ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్ర హాలూయా అదే రీతిగా మరొక వాక్యాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మతేసు వార్త ఇరవై ఒకటి మతేశ్ వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చినా అని చదువుదాం మతేశ్ వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినాము మరియు మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు వేటిని అడుగుదురు అవి దొరికినవని నమ్మిన ఎడల నమ్మిన ఎడల మీరు వాటిని అన్నింటినీ పొందుదురని వారితో చెప్పను యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినా అని కూడా మనం చదువుకుందాం యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినాము దయచేసి చూడండి నాతో పాటుగా ప్రిల్లరా అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడగవలను సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోయి ఉండును ఆమె ఈ మూడు లేఖన భాగనాల్లో ప్రియులారా 
విశ్వాసము అనే ఆ మాటని చాలా స్పష్టంగా చక్కగా వివరించారు భక్తులు ఈ ఏప్రిల్కు రాసినటువంటి ఒక పత్రికలో అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు యాకోబు రాసినటువంటి పత్రికలో యాకోబు మత్తయ్యి సువార్తలో ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఆ మత్తయ్యి ప్రిలరా ఈ ముగ్గురు గ్రంథకర్తలు కూడా చూడండి ఎంత చక్కగా వర్ణిస్తున్నారో విశ్వాసము అనే దాన్ని విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ప్లీజ్ గాడ్ వితౌట్ ఫైట్ నువ్వు ఎంత అందగాడివైన కావచ్చు ఎంత జ్ఞానవంతుడివైన కావచ్చు ఎంత గొప్ప ఉన్నతమైన కులమునుకు చెందిన వ్యక్తివైన కావచ్చు నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్యాస్ట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బ్యూటీ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ వెల్త్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి బ్లాస్డ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇన్ ట్రూ గాడ్ దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్తు అనే నిజమైన దేవుని అందు వచ్చినటువంటి విశ్వాసమును బట్టి తప్ప నువ్వు కులమును బట్టి కానీ నీ యొక్క వేష భాషను బట్టి కానీ నీ అందాన్ని జ్ఞానాన్ని బట్టి కానీ కాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీ నందు దేవుడు సంతోషించేది నీ దేవుడు నీ అందు సంతోషించేది నీ ప్రార్థన జవాబు ఇచ్చేది కేవలం ఒకటే నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు అనే పరిశుద్ధమైన నామమునందు ఉంచిన విశ్వాసమును బట్టి విశ్వాసము లేకుండా నువ్వు ఆయనను ఏమాత్రము కూడా సంతోషపెట్టలేవు నువ్వు ఆయన నేనైనా మనం ఎవరమైనా కావచ్చు ఆయన ఎందు అయితే విశ్వాసం అంటే ఏంటి మరి ప్రభునందు పిల్లరా మన ప్రార్థన ప్రభావితమైనదిగా మారాలంటే మన ప్రార్థన ఏమై ఉండాలి విశ్వాసం కలిగినదై ఉండాలి అదే అంటున్నాడు కదా మత ఏమంటున్నాడు మీరు దొరికినవని నమ్మండి వేటినైతే అడుగుతున్నారు అవి దొరికినవని నమ్మండి దొరికినవని నమ్మండి ఇక్కడ యాకూ పత్రికలు మీరు సందేహింపక సందేహింపక విశ్వసించాలంట అడిగే ప్రతిదీ కూడా సందేహింపక జరిగిద్దా జరగదా తగ్గిద్దా తగ్గదా వచ్చిద్దా రాదా ఇలాంటి దర్ ఈస్ యు షుడ్ నాట్ గివ్ స్పేస్ ఫర్ అనదర్ థింగ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ యు మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ థాట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఫిల్ విత్ ఫైట్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ విశ్వాసంతో ఎలాంటి సందేహం లేకుండా నింపబడి ఉండాలి నీ హృదయం అంతా కూడా నిజంగా ఏసయ్య చెయ్యగలడు ఆయన నామంలో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా నా సావుకుడితో ప్రార్థన చేయించుకున్న ఖచ్చితంగా ఇది జరిగింది ఎప్పుడైతే ఈ విధమైనటువంటి ఒక గొప్ప నమ్మకం నీ ఉంటుందో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆ నమ్మకాన్ని బట్టి దేవుడు కార్యం జరిగిస్తాడు తెలుసా మీకు అసలు విశ్వాసం అంటే ఫిబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక ఒకటో పదకొండు అధ్యయం ఒకటో వచ్చిన ఉంటుంది విశ్వాసం అనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవి అనటానికి రుజువై ఉన్నదట అంటే చాలామంది నేటి దినంలో మనం గమనిస్తుంటే అమ్మ ప్రార్థనకు రండి అమ్మ ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు నీ పట్ల ఆయన నిత్య జీవం ఇచ్చే దేవుడమ్మా నరకానికి పోతావు లేదంటే ఆయన నమ్ముకు అంటే అయ్యా నాకు ముందు ఈ కాలు నొప్పి తగ్గితే లేదా నాకు పెళ్ళి అయితే లేదా నాకు కూతురు పుడితే కొడుకు పుడితే పోని నాకు ఉద్యోగం వస్తే ఇల్లు కడితే ఆ తర్వాత నమ్ముతా అసలు విశ్వాసం అంటే ఏంటి నీకు పిల్లలు పుట్టినాక ఉద్యోగం వచ్చినాక ఇల్లు కట్టినాక అంటే జరిగిన తర్వాత కాదు నువ్వు నమ్మాల్సింది విశ్వాసం అంటే నీవు కోరుకున్నది అనుకున్నది నీకు జరుగుకు ముందే నాకు పొందుకున్నాను దేవుడు ఇచ్చాడు అని నువ్వు నమ్మటం అదృశ్యంగా ఉన్న దాన్ని ఉంది అని నమ్మటం వాస్తవంగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా నేను నేటి ఉదయకల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేను కానీ మీరు కానీ మనం ఎవరూ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువును చూడాల నేరుగా ముఖాముఖిగా ఆయన ఎప్పుడు వచ్చాడు ఎప్పుడు చనిపోయాడు ఎక్కడ బ్రతికాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాడు మనకి ఎవరికి తెలీదు బట్ వీ డోంట్ నో ఈవెన్ దో వీ డోంట్ నో వీఆర్ బిలీవింగ్ దట్ థింగ్ మనం చూడకపోయినా మనకు తెలియకపోయినా బట్ వాక్యాన్ని బట్టి ఏం చేస్తున్నావు నమ్ముతున్నావు నిజంగా ఏ సై వచ్చాడు నా కొరకు ఆయన చనిపోయిన మాట నిజం సమాధి చేయబడిన మాట నిజం మూడవ దినాన సమాధి నుండి మృత్యు చేయడం తెలుగులవటం నిజమని నమ్ముతున్నావు ఏ సైకి ఎంతమంది అండి పన్నెండు మంది శిష్యులు కదండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు సమాధి నుండి తిరిగి లేచిన తర్వాత పునరుద్ధానుడై ఆ పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఉన్న ఒక కొంతమంది అక్కడ ఉంటే పద పదకొండు మంది ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు కనబడినప్పుడు పునరుద్ధాన శరీరంతో వీళ్ళు వెళ్ళి మరొక వ్యక్తితో చెప్తారు అరే మేము మన దగ్గరికి ప్రభు వచ్చాడు ప్రభు లేడు సమాధిలో మేము చూస్తామంటే ఏ మీ భూతాన్ని చూస్తుంటారు దెయ్యాన్ని చూస్తుంటారు చనిపోయిన వ్యక్తి బ్రతకడం వేయండి నేను నమ్మను అంటా ఉంటాడు మరలా అదే సమయం ముందు ఏసై అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా అంటాడు కదా ఎదుగో నువ్వు నిజంగా మా ప్రభువు అయితే నేను వచ్చి నీ పక్కలో బల్లెంతో పడిసరిగా ఆ గాయంలో నీ చేతులకు మేకులు కొట్టిన గాయంలో నా వేళ్ళెట్టి చూసా చూడాలి సరే రమ్మంటాడు ఎవరండి అండి ఎవరతను తోమ ప్రిల్లరా ఈ తోమకి ఎంత ఇదంటే అంత అన్నమాట మనలంటాడు ఈ తోమ దగ్గరికి వెళ్ళి వేలు పెట్టి చూసిన తర్వాత ఆ గాయాల
మా దేవుడు అయ్యా రక్షకుడు అయ్యా అని పొగుడుతున్నాడు అప్పుడు అన్నాడు తోమా నువ్వు చూచిన తర్వాత నమ్మావు చూడకుండా ఎందరైతే నమ్ముతారో వారు ధన్యులు అన్నాడు ఆయన దేవుడికి స్తోత్రం హలే లూయా తోమా కాదు ప్రియులరా ఆ శిష్యులు కాదు ధన్యులు ఎవరయ్యా అంటే ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నీవు నేనే తల్లి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనమే ధన్యులు ఎందుకంటే మనం చూడకపోయినా మనం నమ్ముతున్నాం ఆయన మన రక్షకుడికి లోకానికి వచ్చాడని మన కొరకు ప్రారంభించాడని ఎవరికి అలా ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఈ ఉదయకాలం దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే దేవుని లేఖనం ద్వారా విశ్వాసం అంటే నమ్మకం అంటే పిల్లరా జరిగిన తర్వాత కాదు జరగక ముందు నువ్వు జరిగింది నేను పొందుకున్నాను అని ఆ విశ్వస అది నమ్మకం అంటే అందుకని పిల్లరా గాయాల్లో వేలు పెట్టి చూసిన తర్వాత ఉండలేకపోయాడు తన వల్ల కాలేదు ఇంకా మన దేశానికి భారతదేశానికి వచ్చాడు హత సాక్షిగా మారిపోయాడు నేను చూసిన దాన్ని నా కనులారా విన్న నా కనులారా చూసిన దాన్ని నా చెవులారా విన్న దాన్ని నేను ప్రకటించకుండా ఉండలేను చావైతే మేలనుకున్నాడు అంతే మన దేశానికి వచ్చాడు ప్రియులరా కేరళ ప్రాంతానికి వచ్చి చెన్నైలో గొప్ప పరిచయం చేసి మన దేశంలో మొట్టమొదట క్రీస్తు కొరకు హత సాక్షిగా అనే స్వార్థను ప్రకటించినటువంటి భారతదేశానికి స్వార్థను తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి ఒక గొప్ప క్రీస్తు శిష్యుడిగా క్రైస్తవుడిగా ప్రియులరా తోమ మన ముందు ఉన్నాడు ఈ ఉదయకాల ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి విశ్వాసం అనేటువంటిది నీ జీవితంలో నా జీవితంలో లేకుండా మన ప్రార్థనలో విశ్వాసం అనేటువంటిది లేకుండా పట్టుదల నిలకడ విసుగక నిత్యము ప్రార్థించే ఆ లక్షణం పెర్సిస్టెన్స్ అనేటువంటిది లేకుండా మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన వల్ల ఉపయోగం ఎలాంటి ప్రయోజనం నీకు కలగదు నాకు కలగదు మనకి ఎవరికి ఉండదు కాబట్టి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ప్రభు సన్నిధిలో చేసే ప్రార్థనలు ఆయన సన్నిధిలో నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కుటుంబంలో నువ్వు ఎక్కడ ప్రార్థిస్తున్నా నీ ప్రార్థన ప్రభావితంగా ఉండాలంటే నీ ప్రార్థన శక్తివంతంగా ఉండాలంటే ఈ ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన ప్రార్థనలు యథార్థ యథార్థత సిన్సియారిటీ ఉందా లేదా సింప్లిసిటీ ఉందా లేదా అర్నెస్నెస్ ఉందా లేదా మన యొక్క ప్రార్థనలో ప్రియులరా పెర్సిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఉందా లేదా మన యొక్క ప్రార్థనలో ఫైత్ అనేటువంటిది ఉందా లేదా అని ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం పరీక్షించుకుందాం ప్రభు చిత్తమైతే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ముందున్న దినాల్లో మనం యొక్క అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఈ వాక్యానుసారంగా మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్ష చేసుకుందాం ప్రభు సన్నిధిలో దయచేసి తలలు వచ్చి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు అనే దేవ మహోన్నతుడు అనే తండ్రి కృపాసత్తి సంపూర్ణుడు ఐక వందనాల ప్రభు ఇప్పటి వరకు ప్రకటింపబడిన వాక్యానుసారంగా మన జీవితాల్లో నా తండ్రి అయ్యా విశ్వాసంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ప్రార్థన మేము చేయలేని స్థితిలో ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి పట్టుదల నిలకడ అనేటువంటిది లేకుండా ప్రభు అయ్యా తండ్రి విసుగక నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించకుండా నాయన ఆసక్తిని కలిగిన సన్నిధిలో ప్రార్థించకుండా ప్రభు అయ్యా యథార్థతను మా జీవితాల్లో కలిగి లేకుండా నాయన తండ్రి ప్రభు మేమున్నట్లయితే కృప్త మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభావితమైనటువంటి ప్రార్థనగా మా ప్రార్థన ఉండాలంటే మా ప్రార్థనలోనైనా తండ్రి సిన్సియారిటీ ఉండాలని సింప్లిసిటీ ఉండాలని ప్రభు అర్నెస్నెస్ ఉండాలని ప్రభు పెర్సిస్టెన్స్ ఉండాలని తండ్రి అయ్యా నువ్వు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఫెయిత్ అనేటువంటిది లేకుండా నీ ఎందుకు విశ్వాసం అనేటువంటిది లేకుండా మేము ఎంతగా ప్రార్థించిన ఆ ప్రార్థన సన్నిధి చేరదని మాట్లాడి మరొకసారి మమ్మల్ని ధైర్యపరిచినందుకు ప్రోత్సహించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు తెలుస్తూ ఉన్నాం అయ్యా ఎందరైతే ఆశతో నీ సన్నిధిలో నిలబడ్డారో వింటున్నారో వారందరినీ కూడా మీరు దీవించి ఆశ్రదించండి నీ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి భూ సంబంధమైనటువంటి ఫలాలతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నింపి రాకడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరిచి నాయన నడిపించి మహిమాగారత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని మీరు ఆకడాల్సిమైతే మరొకసారి మేము ఈ అంశాన్ని బట్టి ధ్యాన చుట్టుకు కృపణ అనుగ్రహించమని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడు ఏసు శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశ్రదించుడు గాక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రియర్స్ థ్యాంక్ యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ కాంటాక్ట్ ఎస్ టు ద నెంబర్ దట్ ఈస్ డిస్ప్లైడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ థ్యాంక్ యూ